ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് ഒവസി ഗ്രേഡ് ത്രീ ഒവസി ഗ്രേഡ് ത്രീ കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റി ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് തേർട്ടി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാം എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വേക്കൻസീസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഫെയർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വോട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോൺ ടെക്നിക്കൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേറെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി കയറിയുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസ് ഇയറിന് സമാനമായ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് പോസ്റ്റ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ വേക്കൻസീസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആസ് എ ടോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ജനുവരി പതിനേഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗസറ്റ് ഇതാണ് ഗസറ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓവസി ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ടി ഐ ആണ് യോഗ്യതയുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവസ് ഇയർ ബി ടെക്കാർക്കോ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കോ അപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്വലൻറ്റ് വേക്കൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏതൊക്കെ പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിലാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത എന്നിരിക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഈക്വലൻറ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് വി എച്ച് എസ് സി സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എസ് സി വി ടി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അതായത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് പറ്റും എം ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എ എം ഐ ഇ സെക്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയാൻ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക്ക് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് അപ്പം അവർക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാരം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പി എസ് സി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് പോസ് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ
നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൈസ് ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് നമുക്ക് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് മിനിമം ജനറൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് എസ് എൽ സി ആൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് അണ്ടർഗോൺ എ കോഴ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഫ്രം ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി ആൻഡ് ഗിൽസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലണ്ടൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ എ സി ഓഫ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ എം ജി ടി ഇ അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി ടി ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഓർ ഗ്രേഡ് ത്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആസ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻമാൻ ഫ്രം ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ മാൻ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബർ തസ്തികയിലേക്കാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഒരൊറ്റ വേക്കൻസി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻത്ത് ആണ് അത് ന്യൂ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് പ്ലംബിങ്ങിലുള്ള എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിന് എൻ ടി സി പ്ലംബർ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്വൻറ്റോർ ഹയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി പ്ലംബർ എൻ ഇ സി പ്ലംബർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫീസറിലേക്കുള്ള നിയമനമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൈൻമാൻ ആണ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങിലേക്കുള്ള ലൈൻമാൻ തസ്തികയാണ് അത് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് വേക്കൻസി ഉള്ളത് അതിൽ എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇക്വലും വേറെ ഒരു കുറച്ച് ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബർ അത് എൻ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ എന്നോർ ഹയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി പ്ലംബർ എൻ എ സി പ്ലംബർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രിയുടെ കുറച്ച് വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എക്സാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ സി ബി ടി വൺ ഗേറ്റ് ആൻഡ് പി എസ് സി എക്സാംസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് അതുപോലെ തന്നെ എം ഇ പി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ഇ പി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക